Власти Украины начали расследование о трагедии в Броварах. Накануне там разбился вертолет с руководством МВД на борту. На встрече с главой МИДРФ президент Беларуси заявил, что Украина его приятно удивляет, поскольку не идет на провокации против Беларуси. День забастовок и протестов во Франции. Нарушена работа транспорта, поездов и учебных заведений по всей стране. Возмущение вызвано пенсионной реформой. Власти Украины начали расследование о трагедии в Броварах. Утром в среду вертолет, на борту которого находилось руководство Украинского министерства внутренних дел, упал в жилом районе в Киевской области, рядом с работающим детским садом. Погибли 14 человек, включая главу МВД Дениса Монастырского и его первого зама Евгения Енина. Среди жертв есть один ребенок. Несколько десятков пострадавших были доставлены в больницу. СБУ, СБУ начала уголовное расследование этого ужасного происшествия. Я поручил начальнику службы безопасности Украины в взаимодействии со всеми остальными уполномоченными органами выяснить все обстоятельства катастрофы. Были приняты все необходимые решения, касающиеся руководства Министерством внутренних дел. Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными лидерами. Выступая на экономическом форуме в Давосе, Владимир Зеленский заявил, что падение вертолета не просто несчастный случай, а, цитата, исход войны. Среди предварительных версий техническая неисправность, ошибка экипажа и действия. Версия. Был сильный туман. Мы услышали вертолет, двигатель которого работал с перебоями. Увидели, как он снижается. Мы сразу закрыли окна и спрятались в коридоре. Потом услышали громкий взрыв. Посмотрели, все было в огне. Вместо Дениса Монастырского обязанности министра внутренних дел временно будет исполнять глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. После Давоса западные страны обсудят военную помощь Украине в формате контактной группы «Рамштайн». Как ожидается, одной из главных тем станут поставки ВСУ немецких ударных танков «Леопард-2» через третьи страны, в частности Польшу. Давление на Берлин усиливается. Нерешительность в этом вопросе раскритиковал бывший глава НАТО Андерс Фок Расмуссен. Пятничному саммиту на американской базе ВВС в Германии предшествует встреча глав оборонных ведомств на эстонском аэродроме ТАПА. В нем ранее нынешний генсек Арьянса пообещал Киеву больше современного оружия. Оружие – это путь к миру. Это может показаться парадоксом, но единственная возможность прийти к соглашению путем переговоров – дать понять Путину, что ему не удастся победить на поле боя. В интервью Блумберг канцлер ФРГ Олаф Шольц, который уже сменил в новом году своего министра обороны, напомнил, что его правительство выступает за, цитата, «коллективное решение». Как пишут Wall Street Journal и немецкая «Зюдойче Цайтунг», Берлин допускает поставки леопардов в случае, если Вашингтон передаст украинцам свои основные боевые танки «Абрамс». «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Украинцы могут рассчитывать на нашу поддержку в их мужественной борьбе. В то же время мы, очевидно, будем избегать скатывания к войне между Россией и НАТО. Зам главы Пентагона Колин Кал заявил журналистам, что США пока не готовы передать Абрамсы в распоряжение ВСУ, сославшись на сложности с обучением и техническим обслуживанием. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина его приятно удивляет, поскольку не идет на провокации против Беларуси. На встрече в Минске с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым белорусский руководитель также добавил, что попытки удушить Беларусь и Россию провалились и страны выстоят. Сегодня безопасность для нас, не только для России, для нас еще важнее, вы знаете, замыслы наших западных соседей, не только у Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. В свою очередь глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет готовиться к любому развитию событий. В феврале прошлого года Россия, рассчитывая взять Киев, направила войска в Украину через белорусскую границу. Ставший пособником российской военной агрессии, Лукашенко объявил 2023 годом мира.
Четверг во Франции стал днем забастовок и протестов. Нарушена работа транспорта и учебных заведений по всей стране. Возмущение вызвано объявленной пенсионной реформой. Французские профсоюзы на этот раз выступают единым фронтом, как и много лет назад, когда пенсионный возраст был повышен с 60 до 62 лет. Сейчас правительство президента Эммануэля Макрона повышает возраст выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет и увеличивает число квартальных взносов, необходимых для получения полной пенсии. Мы должны признать исключительный характер профсоюзного единства, которое дает нам значительную силу. Между нами нет разногласий по этому вопросу. Такое происходит впервые за последние 15-20 лет. Забастовки парализовали большую часть общественного транспорта в столице Парижа и значительную часть поездов по всей стране. Бастующие работники государственного поставщика электроэнергии ДФ заявили, что снизили выработку электроэнергии. Общественные радиостанции вместо сводки новостей заполняли эфир музыкой. Жители Новой Зеландии с удивлением встретили новость об уходе в отставку премьер-министра страны Джасинды Ардерн. В четверг глава новозеландской лейбористской партии объявила, что у нее больше нет сил возглавлять правительство и переизбираться на новый срок. На пресс-конференции Джасинда Ардерн призналась, что ее сильно измотали шесть лет в должности премьер-министра и отметила, что отдала Новой Зеландии все, что могла. В мае 2020-го Джасинду Ардерн назвали самым популярным премьер-министром в Новой Зеландии за последние сто лет. Она руководила страной во время пандемии и терактов в Крайстчорче. Политик стала первой главой правительства в истории Новой Зеландии, выступившей на гей-параде. При ней в стране были легализованы аборты. Но на фоне ухудшения экономической ситуации рейтинг Джасинды Ардерн стал падать. Для меня, как для владельца бизнеса, это прекрасный день. Ограничения, дополнительные требования и налоги на бизнес, которые были введены, почти полное отсутствие иммигрантов, сделали нас всех беднее. Думаю, она была прекрасным лидером. Я очень расстроена ее отставкой. Ей пришлось нелегко. Ковид появился из ниоткуда. Плюс террористический акт в Крайстчорче. Думаю, пора заканчивать. По словам Джасинды Ардерн, теперь она планирует проводить больше времени с четырехлетней дочерью и выйти замуж за своего многолетнего партнера, телеведущего Кларка Гейфорда. Итальянская полиция обнаружила конспиративную квартиру недавно схваченного босса Коза Ностра Мессины Динара. Ранее следственные органы нашли тайные апартаменты мафиози, совмещенные с бункером в сицилийском городе Кампабела Ди Мазара. Скрывающийся от правосудия три десятилетия Мессина Динара был схвачен в понедельник в больнице, где он проходил лечение от рака толстой кишки. Глава сицилийской мафии был доставлен в тюрьму строгого режима города Лаквила. Уничтожение пассажирского Боинга на востоке Украины в июле 2014 года и смерть 298 человек, массовое убийство и предвестие будущего, в котором мы сегодня оказались. Об этом рассказывает документальный фильм «Железные бабочки» украинского режиссера Романа Любова. Работа представлена на открывшемся фестивале независимого кино «Санденс» в США. Перед поездкой в Америку режиссер Роман Любый поговорил с Евроньюз. В этом фильме много размышлений. Он рассказывает не только об этом событии, о крушении, но также и обо всех последствиях. И еще он отображает, как это событие изменило информационную и медийную экосистему в мире. Пассажирами самолета были граждане 10 стран. Российская пропаганда в то время сразу отвергла любую причастность Москвы и выступила с обвинением в заговоре. Фильм исследует обстоятельства катастрофы, используя множество точек зрения, но все они сходятся к одному выводу. Именно российская ракета, выпущенная по ошибке или нет, уничтожила самолет, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. Преступление, совершенное во время войны, которая уже началась, но которую тогда не называли войной. Об этом очень важно говорить сейчас. Война началась не в 2022 году. До этого она называлась гибридной войной. Черное и белое было смешано. И было очень тяжело об этом говорить. Но сегодня уже весь мир понимает, кто преступник. Европейская премьера документального фильма «Железные бабочки» состоится на фестивале Берлинале, который открывается 16 февраля. Продюсеры проекта – команда «Вавилон-13». 
Объединение украинских документалистов, сформированное в 2013 году во время протестов на Майдане и революции достоинства.